NTV de ella preferta preksha darkom Al Majasil Nana Doctor Ethitra, Ningal Kavendita, E. Urara Manicure, Talsame Makana and Ethitra, Doctor Liki Pogan, the Rimunil Doctor Kurchi Korchi Karingal Parenda. He is MD Internal Medicine, MD Pharma and Therapeutics, uh, Geriatric Medicine, he has got his uh, special, uh, specialization, Senior Consultant in Internal Medicine, former Associate Professor. Padanja uh, Varshatlere, a government medical college, Kerala Tlake, Professor Item would work at Lauru, Pragalbanana, they had a specialty in the Rimbo, Management of Lifestyle Diseases, Ivida Pravasila, Namalka Palakum, Varna Palla, Rogangal Dame, uh, Management, other than the prevention of Canada Doctor, a special area in the Varana, also medical problems of the elderly, vaccination of adults, Pinna hypertension, high cholesterol, diabetes, Idin, okay, Management, okay, and a doctor, a specialty. Let me please welcome Doctor Jacob J. N. Benedict. Doctor, please. Thank you. 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 Cholesterol is a villain. We are not a friend. 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 We are not a Animal cells not a friend. We are not a friend. We are not a Cell membrane for all and the integral part on cholesterol. The cholesterol is a very important thing. The cholesterol is a cholesterol is a very important thing. The cholesterol is a very important thing. The cholesterol is a very important thing. The cholesterol is synthesized by our own liver. Okay. That is why we have a reward functions in a base material. That is why we have a simple item in the same way. We have a bakery 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 in the same way. We have a neurohumoral materials, including vitamins. Vitamin and vitamin D. Okay. Namaskaram, Medi Talk Lake is Wagadam Midarana. Hello, Namaskaran and Diviana. Divia, Doctor Nared to some shangle Okay, Doctor. Hi, Doctor. Ah, hi. Any kid with it, I say, when you can tell you about Chunder, one year of two months old, Dana. And I know two months back on the turn, keep anger, leg pain and joint pains. നടക്കാൻ <laughs> 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 So, any 
തീർച്ചയായും ഫുഡിലൂടെ നമുക്ക് വളരെയധികം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ചില മനുഷ്യ ശരീര പ്രകൃതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന യൂറിക് ആസിഡ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ് എങ്കിൽ തന്നെ പോലും അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റായിട്ടുള്ള ആഹാരത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂടുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീനാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് അനിമൽ പ്രോട്ടീൻസ് രണ്ട് വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് അനിമൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഫിഷ് മീറ്റ് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ എഗ്ഗ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ പക്ഷെ വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ച് അധികം ആൾക്കാർ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലെഗ്യൂംസ് നമ്മൾ നട്ട്സ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് അതിലൂടെയും ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഒരുപാട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പ്രോട്ടീൻ്റെ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ആവറേജ് ഹെൽത്തി മാൻ നീഡ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ബോഡി വെയ്റ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു അറുപത് കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരാളെ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അറുപത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ കൺസംഷൻ ത്രീ ടു ഫോർ ടൈംസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിക് സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന ഒരാൾ കുറച്ചുകൂടെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ശരീരത്തിലെ ഹൈഡ്രേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് തീർച്ചയായും കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിന് മേളിൽ വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല കഴിച്ച മരുന്നിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വേറെ വിവിധ തരം മരുന്നുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പൊ ഡോക്ടറുമായി കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉചിതമാകുന്ന മരുന്ന് ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് നോർമലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കോളിംഗ് വിദ്യ താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തത്സമയം വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മിത്രമാണോ ശത്രുമാണോ ശത്രുവാണോ എന്നുള്ളതിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയും കൊളസ്ട്രോളുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മളുടെ സെൽ സ്ട്രക്ചറിനെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അതർ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് വിറ്റമിൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഹോർമോൺസ് ഹോർമോൺസ് എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ലൈക്ക് സെക്സ് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് അതുപോലെ എൻസൈംസ് നമ്മുടെ ഡൈജഷനെ സഹായിക്കുന്ന ബൈലാസിഡ്സ് പോലുള്ള എൻസൈംസ് അതുപോലെ സെവറൽ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഇതിന് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ളൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ബേസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ അതുകൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോളിന് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ശത്രുവായി കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ലിവർ തന്നെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഒരു അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം ലിവർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ ആഹാരത്തിലൂടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കാരണമായി എൻട്രി ചെയ്യുന്ന കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് തീർച്ചയായും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ആഹാര നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളറും കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് കോളറിലേക്ക് പോവാണ് മെഡി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് ഹലോ പിന്നെ ഡയന നമസ്കാരമുണ്ട് ജിജു ആണ് നമസ്കാരം ജിജു ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് സംശയം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളും നല്ല കൊളസ്ട്രോളും കാരണം എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് നല്ല കൊളസ്ട്രോള് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ആണ് ഞാനിപ്പോ നോക്കിട്ടായിരിക്കില്ല പിന്നെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല എന്റെ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ആണ് അത് ഇത് നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്തോള്ളത് അല്ല കൊളസ്ട്രോളിന് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ അതിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എൽ എച്ച് ഡി എൽ വി എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് അതിൽ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിനെയാണ് നമ്മൾ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എന്നും എൽ ഡി എൽനെയും ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ വി എൽ ഡി എൽനെയും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്
അതിനെ കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആയതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിന് ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നും എച്ച് ഡി എല്ലിന് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നും പറയും എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു അമ്പതിന് മേളിലായിരിക്കണം ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ അത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മുകളിലായാൽ നല്ലതാണ് അമ്പത് വളരെ നല്ല വാല്യൂ ആണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എക്സസൈസ് വളരെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് എച്ച് ഡി എല്ലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ഫുഡ് ക്രമീകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം എച്ച് ഡി എല്ലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതുപോലെ മരുന്നുകൾക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് റോളേ ഉള്ള ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഹാര നിയന്ത്രണവും അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ എപ്പോഴും നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മുകളിൽ അമ്പതോ അറുപതോ ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജിജു വിളിച്ചതിനും ഇത്രയും നല്ലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് യെസ് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജിജു അപ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ തന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാസി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് നോളജ് എന്താണ് കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ച് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നിൽ നമുക്കൊരു കോളറും കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം മെരി ടോക്ലിക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് സ്റ്റിനി യെസ് ഡോക്ടറോട് നേരിട്ട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ കൊളസ്ട്രോള് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വേഗമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് അതിനകത്ത് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് അതൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം പോയി നമ്മൾ എം ടി സ്റ്റൊമക്കിൽ പോയി ബ്ലഡ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോളും അതിൻ്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണോ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ളത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം ഈ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ അത് വാസ്കുലാർ കോസസ് ആവാം വാസ്കുലാർ ക്ലോഡിക്കേഷൻസ് ആവാം ന്യൂറോജനിക് ക്ലോഡിക്കേഷൻസ് ആവാം മസിൽ പെയിൻ ആവാം ഇനി നട്ടല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാവാം അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് വിശദമായി ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അതോടൊപ്പം പാരലി നമുക്കിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരു അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് അത് തീർച്ചയായും വളരെ അബദ്ധജഡിലമായിട്ടുള്ളൊരു വിചാരണയാണ് ഒരു വിചാരമാണ് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ വളരെ യങ് ഏജിൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചർച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും പ്രേക്ഷകർക്കായി പറയുന്നു ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിനെ നേരിട്ട് അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് നയൻ വിളിച്ച് എൻ എം സിയിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് വിശദമായി നിങ്ങളുടെ ഏത് തരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കും ഉള്ള സൊല്യൂഷനായിട്ട് പോവാവുന്നതാണ് യെസ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് നോളജ് ഇപ്പോൾ പറയാനിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ുള്ള കുഴപ്പങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൊളസ്ട്രോൾ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്നൊരു വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കാര്യം കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വെച്ച് പുലർത്താറുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ബാധകമല്ല എന്നുള്ളത് അത് തീർച്ചയായും തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയാണ് കാര്യം കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ജനറ്റിക്കാണ് ഹെഡിറ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കുടുംബ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട് ഫെമിലിയൽ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രോൾ ഇമിയ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അസുഖമുള്ളൊരു ഫാമിലിയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ് ആയിട്
Doctor Rajesh, I am going to go to the next one. Yes, the Rajesh. Okay. Doctor, I have a fatty liver problem. I am going to go to the next one. Ah, fatty liver is not a problem. We have to deposit liver cells in the liver cells. Fatty liver is not a problem. If we have a free diet, we have a free diet. That is an internal organ. That is an internal organ. Okay. Healthy <laughs> Non-alcoholic state of hepatitis and the other thing is that the other thing is that the other thing is that the fatty liver disease. Okay. But fatty liver disease is predominantly a lifestyle disease. That's why we have to do that. That's why we have to do that. We have to do that. Now, we have to do that. 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 Fatty liver disease. Okay. Doctor, what is the fatty liver? What is the fatty liver? Fatty liver is the first time we have to say that 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 we Red meat itu korak kia, chicken bola, chicken without skin juga boleh kia. Aduh oleh ahi meat preparations, kari kita dengan quantity korawai juga boleh kia. Aduh orang pom, nama le nairte cooking le nama le pali kian dah midetum pali kia. Pina oil le kari itu le nama le saudara na uruad teti darah nagel bocci bolor nani. Edo oil juga boleh kia nolol. Edo oil juga boleh kia nolol. Aduh itu serdiki anda kari anda alau dengan anda perdana. Quality kalau beri quantity bola le important nana. Jadi, certain oils, nama le prefer ye, nanda kari. Jadi, ada ni ada satu beneficial side, matte oil ni, biasa kurang dulu lah, nana, nolol tu guna. Ada ni. Ada common itu biasa kita olive oil, sebab canola oil, entah apa pernah, rice bran oil, pola oil ni, nama le korcik prefer dana. Jadi, itu number one ni, nampaknya olive oil tu ni. Ada ni pertengahan ni, nampaknya HDL kolesterol ni kurang, ni sebagai kita ni, nolol satu satu beneficial side, nolol tu guna, nama le olive oil ni. Jadi olive oil le, sebab kita raw olive oil korcik ada beneficial lah, nana. Cookie itu boleh kena olive oil ni habis je, entah macam mana. Nampol macam sila kiri kena dana. Okay, thank you so much, doctor. Ini nampol lipid profile. Ada ke yang ada nampol notice ini ada values entah mana pula. Ah, lipid profile ini macam mana? Nampol kolesterol ni ada berbeza. Gada orang le tiricarian Wendy. Nampol sahaja mana cina ada routine test ada lipid profile. Adanya sahaja mana satu tu mani kau fasting kari ni ada rogi. Empty stomach le bandar tu, rectum edit tu perisoji kena test juga lah. Nampol 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 Kolesterol, nama la perisod itu. Ada orang pun triglyceride ni level kan? Nama LDL kan? Nama VLDL kan? Nama HDL. Saya ni hari tu pernah nak VLDL, LDL, HDL kolesterol ni bang la. Triglyceride ni orang ni kolesterol per se all. Pasal kolesterol ni, nama la ni hari tu pernah nak liver sendirian sih ni orang ni. Nama la industri ni, nama ahar itu ada kairi. Nama la cerita ni, ni apa pernah kolesterol ni important. Gada gama triglyceride. Nama la reserve energy all product ni. Perlu common fat. Stored with energy triglyceride, mana? Padahal, nama kita ni ada kuda, nama kita analyze siapa orang. Orang preferable amount. Semua guidelines yang pernah ini ada, ini nuru milligram per deciliter l tadi airi kita dahana, itu amatiu tama. Okay. Enna, enal ini nuru, ini nuru modal ini nuru mupat tambah tu beraya lada, orang intermediary rice, aite nama kita kanak-kanak ni anggulim, ini nuru nalpan ni mula lada, high level cholesterol aite ana kanak-kanak beranda. Okay. Ini ada important sendal ni pernah ni, orang ini nuru l tadi lada level normal cholesterol lada orang vektiem. Iri nur na mol, iri nur tempat ini tarai allah, beri kolesterol allah vektiem, heart attack beran allah sahdi da perjuoh dikim bo double ana, eriti ana. Ida ini monur miligram per deciliter ram beri ke anjir eriti sahdi da unda nallah do unda ana, nama la akhara tu lude kolesterol ni indri kena, endu parin da. Kolesterol ni iya ghada engal nokum beri LDL m total kolesterol gula nokite, nama la uru ratio unda, ah ratio calculate dikim bo, 
എല്ലാ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് താഴെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അഞ്ചിന് മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആഹാര ക്രമീകരണത്തിലൂടെയും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകളിലൂടെയും ഈ മരുന്നുകൾ പല വിഭാഗത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സിന്തസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അബ്സോർഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് കൊളസ്ട്രോളിന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് ഓരോ രോഗിയിലും അയാളുടെ രോഗാവസ്ഥയും അതുപോലെ അയാളുടെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അവസ്ഥയും വേറെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ റിസ്ക് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കോർസ് സ്കോർ സിസ്റ്റംസ് ഇപ്പോൾ ഫ്രാമിങ് ഹാം ഹാർട്ട് സ്റ്റഡി അനുസരിച്ചുള്ള ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ രോഗിയെയും രോഗാവസ്ഥയും ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ പ്രത്യേകം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് മരുന്ന് വേണം എത്ര അളവിൽ വേണമെന്നുള്ളത് അത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരുപാട് സൈഡ് ഇഫക്ട്സുകൾ ഉള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഓക്കെ ആൻഡ് ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും പ്രേക്ഷ വ്യക്തികൾ പോയിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ മെഡിസിൻ എടുക്കും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താനെ നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇല്ലയോ വളരെയധികം റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇത് കാരണം ഈ നമ്മൾ ഒരു തവണ മരുന്ന് കഴിച്ച് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ രണ്ടാമത്തെ ചെക്കപ്പിനോ മൂന്നാമത്തെ ചെക്കപ്പിനോ വരുമ്പോഴേക്കും നോർമൽ ലെവലിലായി കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും രോഗികൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കും എന്താ ഡോക്ടറെ മരുന്ന് നിർത്താത്തത് മരുന്ന് കുറയ്ക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഓരോ ഘടകങ്ങൾക്കും ഓരോ ലിമിറ്റുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് നൂറ്റമ്പതിൽ താഴെയായിരിക്കുക എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ നൂറിൽ താഴെയായിരിക്കുക എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ നാൽപ്പതിന് മുകളിലായിരിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും ഇൻഡിവിജ്വൽ രോഗികളിൽ അവരിൽ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള അതോടൊപ്പം കൊളസ്ട്രോളിനോടൊപ്പം അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ലൈക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് സ്ട്രോക്ക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ആൽക്കഹോൾ ഒബീസിറ്റി ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയബറ്റിക് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഡി എൽ നൂറിൽ താഴെയായിരിക്കണമെങ്കിലും ഒരു ഡയബറ്റിക് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാളുടെ എൽ ഡി എൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തണമെന്നാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നത് കാര്യം ഡയബറ്റീസ് ഇസ് കൊറോണറി ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു രോഗിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു കിഡ്നി ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉള്ളൊരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ രോഗി മരിക്കുന്നത് കിഡ്നിയുടെ കാരണം കൊണ്ടല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ വളരെ സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മരുന്ന് തുടങ്ങാനും മരുന്നിൻ്റെ അളവ് നിശ്ചയിക്കാനും മരുന്ന് എത്ര കാലം തുടരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഡോക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കണം വിശ്വസ്തനായി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അത്യുത്തമം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ചില വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് മുതൽ ഷുഗറിന്റെ ഗുളിക കഴിച്ച് കഴിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ വന്നു ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ ഈ ഷുഗറിന്റെ ഒക്കെ മെഡിസിൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഒരുപാട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വരുമോ ഇതൊക്കെ അത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെയധികം ഈ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫോൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആർ ഗെറ്റിംഗ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് വിത്തൌട്ട് എനി സയൻറ്റിഫിക് ബാക്കപ്പ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു മാഫിയയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നാച്ചുറോപ്പതിയും മറ്റുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ അവരെന്നും ഞാൻ കുറ്റം പറയുകയല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് മെഡിസിൻ നമ്മൾ ഇന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എവിഡൻസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം വേരിയസ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ആൻഡ് റിസർച്ചേഴ്സ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ
നയൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് നയൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് ഡയന സുമൻ സൈനിങ് ഓഫ് വിത്ത് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ജെ എൻ ബെനഡിക്ട് ഫ്രം മെരി ടോക്ക് നമസ്കാരം ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ഇ ടു ദ വേൾഡ്